வணக்க முதல்வர்களே இன்றைய திரும்ப இணைந்திருக்கின்றோம் பத்திரிகையோர் பார்வை நிகழ்ச்சியோடு முதலிலே பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் ஈழநாடு மின்னிதழினுடைய முதன்மை செய்தியினை பார்க்கிற பொழுது ஆர்ப்பாட்டங்களால் கொரோனா ஆபத்து எச்சரிக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சர் என்றவாறாக அந்த செய்திகளுக்கு காணப்படுகிறது சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்யாராட்சியினுடைய புகைப்படுத்துதலன் கூடியவாறாகவே அந்த செய்திகள் என்று ஈழநாட்டினுடைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருப்பதை நாங்கள் அவதரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதேபோல் நாங்கள் பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் குறிப்பாக நேற்று தினம் தேர்தல் ஆணைக்குழுடைய தவிசாளர் மகிந்த தேச பிரிவினால் பொது தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டது அதாவது ராஜகிரியவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினுடைய அந்த அலுவலகத்திலே இருந்துதான் நேற்று தினம் அந்த தேர்தல்கள் அறிவிப்பு தொடர்பாக அவர் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு நடத்தி அறிவிப்புகளை விட்டிருந்தார் அவை தொடர்பாக நாங்கள் அதாவது அந்த ஊடக சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சம நேரத்திலே அந்த விடயங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் தந்திருந்தோம் நேர்களே நீங்களும் அவை தொடர்பாக அறிந்திருப்பீர்கள் இதனிடையேதான் அந்த விடயங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக பொது தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்தில் நூற்றி ஆசனங்களுக்காக ஏழாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் போட்டி என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் இங்கே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே வேளை நாங்கள் வலம்புரி பத்திரிகையை பார்க்கிற பொழுது வலம்புரி பத்திரிகையும் தேர்தல் தொடர்பான விடயம் அதாவது தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்து மகிந்த தேசப்பிரிய அறிவிப்பு என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு விடிய தவிசாளர் மகிந்த தேசப்பிரியவின் புகைப்படுத்துடன் கூடியவாறாக அந்த செய்திகளை வலம்புரி பத்திரிகை தந்திருப்பதை நாங்கள் இங்கே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாகவும் ஆகஸ்ட் ஐந்தில் பொது தேர்தல் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானம் என்ற வாரான செய்தியை தான் அவர்களும் தந்திருப்பதை நாங்கள் அவதரித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவைதான் எங்களுடைய களையத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளின் முதன்மை செய்திகளாக வெளிவந்திருக்கிறது ஈழநாடு மின்னிதழை பொறுத்தவரையில் ஈழநாடு மின்னிதழானது அவர்களுடைய முகப்புத்தக தளத்தில் அதாவது ஈழநாடு என்ற பெயரை தாங்கி அமைந்திருக்கக்கூடிய முகப்புத்தக தளத்தில் பதிவேட்டம் செய்யப்படுகிறது இந்த மின்னிதல் ஆகவே நேர்களே நாங்கள் வழமை போன்று இன்றைய தினமும் உங்களுக்கு அதை அந்த ஞாபகப்படுத்தலை வழங்குகின்றோம் நீங்கள் ஈழநாடு மின்னிதழினை ஈழநாடு என்கின்ற முகப்புத்தக தளத்துக்கு சென்று பார்வையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு இந்த இடத்திலே வளமை போன்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஈழநாடு மின்னிதழினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆர்ப்பாட்டங்களால் கொரோனா ஆபத்து எச்சரிக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சர் என்ற செய்தியை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் அதுதான் இன்று முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருக்கிறது இலங்கையில் ஆங்காங்கே நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் காரணமாக கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் பரவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வனியாராட்சி எச்சரித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுதுதான் அவர் இவ்வாறாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் இங்கு இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த விடயங்களை பார்க்கலாம் மக்கள் ஒன்று கூடினால் கொரோனா பரவும் ஆபத்து மீண்டும் நாட்டினுள் ஏற்படும் என வைத்தியர்கள் கூறுகின்றார்கள் எனினும் மக்கள் அவற்றை கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒன்று கூடுவதற்கே முயற்சிக்கின்றார்கள் அதற்கு மேலதிகமாக நாட்டின் பல இடங்களில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடாத்துகின்றார்கள் இதனால் சமூகத்துக்குள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று மீண்டும் பரவுவதற்கு ஆபத்துக்கள் உள்ளதாக வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுமையாக திறக்கப்பட்டு இரண்டு வாரங்களாகியும் இதுவரை சமூகத்துக்குள் கொரோனா நோயாளி பதிவாகவில்லை என்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது என்ற தகவலையும் இந்த ஊடக சந்திப்பிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்யராட்சி அவருடைய புகைப்படுத்துடன் கூடியவாறாக அமைந்திருந்த அந்த செய்திகளை நாங்கள் விரிவாக உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இணைய விடைய தொடர்பாகவும் ஈழநாடு மின்னிதழிலிருந்தே பார்க்கலாம் சுதந்திரபுரம் படுகொலையின் இருபத்தி இரண்டாவது நினைவேந்தல் நேற்று என்றபடியும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது மூளைத்தீவு சுதந்திர தினம் சுதந்திரபுரம் படுகொலையினுடைய இருபத்தி இரண்டாவது நினைவேந்தல் நிகழ்வு நேற்று தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவை தொடர்பாகவே இளநாடு இங்கே சுட்டிக்காட்டியிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நினைவேந்தலின் பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தையும் அவர்கள் தந்திருப்பதை நாங்கள் இங்கே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது செய்திகளை பார்க்கலாம் விரிவாக முல்லைத்தீவு சுதந்திரபுரம் பகுதியில் விமானப்படையின் குண்டுவீச்சு மற்றும் எறிகணை தாக்குதல் என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது எறிகணை தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட முப்பத்தி மூன்று அப்பாவி பொதுமக்களின் இருபத்தி இரண்டாம் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது நினைவேந்தல் நிகழ்வு நேற்று காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் சுதந்திரபுரம் நிரோஜன் விளையாட்டுக் கழக மைதானத்தில் நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எனினும் நேற்று காலை பொது குடியிருப்பு போலீசார் நிகழ்வுக்கு தடை விதித்து அதில் பங்கேற்க வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்பினர் சுதந்திரபுரம் சந்தி பகுதியிலும் விளையாட்டுக் கழக மைதானத்தை சூழவும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர் இதையடுத்து சுதந்திரபுரம் வெள்ளப்பள்ளம
பகுதியைச் சேர்ந்த மாரிமுத்து புஷ்பராசா என்பவர் பொதுச் சுடரை ஏற்றி வைத்தார் தொடர்ந்து மலர் வணக்கமும் நினைவுரைகளும் இடம்பெற்றன நிகழ்வில் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி சிவமோகன் மற்றும் கரட்சி பிரதேச சபை உறுப்பினர் கனராஜா ஜீவராசா மற்றும் விஸ்வமடு தேராவில் மாவீர துயிலுமில்ல நினைவேந்தர் குழுவினுடைய தலைவர் தம்பையா ஜோகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு குறிப்பாக நினைவேந்தலின் பொழுது எடுக்கப்பட்ட அதாவது வெள்ளப்பள்ளம் இந்து மயானத்தில் இடம்பெற்ற நினைவேந்தல் பொழுது எடுக்கப்பட்ட அந்த புகைப்படத்தையும் தந்திருக்கிறது ஈழ நாடு நேர்களே அந்த புகைப்படத்தையும் நீங்கள் இங்கே திரையிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இணைய விடுங்க தொடர்பாக பார்க்கலாம் தனியார் கல்வி நிலையங்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதில் திறக்க அனுமதி என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது நாட்டிலே கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக கல்வி நடவடிக்கைகள் ஸ்தம்பித்திருந்த நிலையிலே தற்பொழுது அந்த கல்வி நடவடிக்கைகளை மீள ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் பரந்தளவில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது பாடசாலைகள் திறப்பது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களும் கல்வி அமைச்சினால் விடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையில் தற்பொழுது தனியார் கல்வி நிலையங்கள் திறப்பதற்கான அனுமதியும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது எதிர்வருகின்ற ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் இந்த அனுமதி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தனியார் கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் பிரத்யேக வகுப்புகளுக்கு ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடக்கமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்திருக்கின்றது ஒரு வகுப்பறையில் நூறு மாணவர்கள் என்ற கட்டுப்பாட்டுடன் கல்வி செயற்பாடுகளை ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி முதல் நடத்த அனுமதி தனியார் கல்வி நிலையங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தகவல் திணைக்களத்தால் நேற்று மாலை அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தனியார் வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கும் அனுமதி ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அல்ல என்றும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி என்றும் அரசு தகவல் திணைக்களம் நேற்று அறிவித்தது குறிப்பாக நேற்று மாலை ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியில் இருந்து நூறு மாணவர்களுடன் கூடியதாக கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கலாம் என்ற அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாக இருந்த நிலையிலே நேற்று இரவு மீள அந்த அறிவிப்பு திருத்தப்பட்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் தனியார் கல்வி நிலையம் செயற்பட முடியும் என்ற விடயத்தை அதாவது வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுகாதார அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்பத்தான் கல்வி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கலாம் என்ற விடயமும் அரச தகவல் திணைக்களத்தினால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேபோல நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இணைய விடயம் தொடர்பாகவும் பார்க்கிற பொழுது நேற்று யாழ் நகரை பொறுத்தவரையில் அதிகாலை வேளையில் பரபரப்புக்குரிய விடயமாக பேசப்பட்டது ஜால் நாகவிகாரையில் உள்ள புத்தர் சிலை மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் தொடர்பான விடயம் இவை தொடர்பாக எங்களுடைய செய்திகளிலும் நாங்களும் சுட்டிக்காட்டி இருந்தோம் நீங்களும் அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக காணொலிகளை பார்ப்பதாக இருந்தால் எங்களுடைய முகப்புத்தக தளத்துக்கு சென்றால் அந்த விடயங்களை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டு ஜால்பானம் ஆரியகுளம் பகுதியில் உள்ள நாகவிகாரைக்கு முன்னால் உள்ள புத்தர் சிலை மீது இனம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தி சேதப்படுத்தியுள்ளனர் நேற்று அதிகாலை இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கின்றது இந்த சம்பவத்தை அடுத்து நாகவிகாரையை சூழவுள்ள பகுதிகளில் இராணுவத்தினர் மற்றும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் விகாரை மீது இனம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் கற்களால் தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்றும் அந்த விடயங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் அந்த பகுதிகளை பார்க்கின்ற பொழுது பாதுகாப்பு தரப்பினர் அங்கு பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதை அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைய நாளிலும் இதன் அடிப்படையில்தான் விகாரையின் முகப்பில் உள்ள புத்தர் சிலையின் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் புத்தர் சிலைக்கு சிறிய சேதமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது நேற்றைய தாக்குதலில் இந்த சம்பவத்தை அடுத்து ஏராளமான இராணுவத்தினர் மற்றும் போலீசார் அந்த பகுதியில் குவிக்கப்பட்டு விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அத்துடன் விகாரைக்கு இராணுவ பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தை மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த இருவரே மேற்கொண்டுள்ளனர் என போலீசாரின் ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தாக்குதல் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சிசிடிவி காணொலிகள் பெறப்பட்டு விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இன ஒற்றுமையை விரும்பாதவர்களினால் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கலாம் எனவே இது தொடர்பில் மக்கள் குழப்பமடைய வேண்டாம் என்று நாகவிகாராதிபதி ஸ்ரீ விமலத்தேரர் நேற்று தினம் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார் குறிப்பாக எங்களுடைய ஊடகத்திலும் அந்த விடயங்கள் நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று எங்களுடைய முகப்புத்தக தளத்துக்குள் சென்றால் நீங்கள் அந்த விடயங்களை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தோடு அவர் மேலும் தெரிவித்திருக்கையில் நான் நினைக்கின்றேன் யாரும் வேண்டத்தகாதவர்களால் இந்த சம்பவம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் நான் பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லீம் என்ற வேறுபாடின்றி அனைத்து இன மக்களும் ஒன்றாக இணைந்து செயற்பட்டு வருகின்றோம் அதனை குழப்புவதற்காக சிலரால் இந்த சம்பவம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்பதுதான் எனது கருத்து இது தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த விடயம் தொடர்பில் தென்பகுதியில் உள்ள பௌத்த மக்களோ அல்லது வேறு இன மக்களோ குழப்பமடைய வேண்டாம
எமது இன ஒற்றுமையை குழப்புவதற்காக இந்த விடயம் இடம்பெற்றிருக்கலாம் இந்த விடயத்தை பெரிதாக்கி எமது இன ஒற்றுமையை குலைக்காது அனைவரும் ஒற்றுமையாக செயற்படுமாறு நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இனவாதத்தை தூண்டுபவர்களால் இந்த சம்பவம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் எனினும் இது தொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் உரிய விசாரணைகளை முன்னெடுத்து சம்பந்தப்பட்டவரை கைது செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளார்கள் என்றும் குறிப்பாக ஜாழ்ப்பாணம் நாக விகாராதிபதி விமல தேரர் இந்த விடயங்களை வலியுறுத்தியிருந்தார் நேற்று தினம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு அவர் கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது கருணாவின் கட்டவுட் கல்முனையில் தீக்கிரை என்ற விடயம் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கல்முனை பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவரான அந்த விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு தொடர்ந்து செல்கிறது தலைவரான கருணா என அழைக்கப்படும் விநாயக மூர்த்தி முரளிதரனின் தேர்தல் பதாதைகள் இனம் தெரியாத நபர்களால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் கருணாவின் படத்துடன் கல்முனை நகரில் பல்வேறு இடங்களில் பதாதைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இந்த பதாதைகள் நேற்று முன்தினம் இரவு இனம் தெரியாத நபர்களினால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருப்பதாகவே அந்த விடயங்களையும் புகைப்படுத்தலுடன் கூடியவராக இங்கே சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது ஈழநாடு ஏனைய விடயங்களையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆலயங்களில் ஐம்பது பேருடன் வெள்ளி முதல் வழிபாடுகள் என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆலயங்கள் உட்பட மத வணக்க ஸ்தலங்களில் வழிபாடுகளை நடத்த நாளை வெள்ளிக்கிழமை முதல் கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சுகாதார அமைச்சின் கோவிட் பத்தொன்பது கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி ஐம்பது பேருடன் வழிபாடுகளை நடாத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரச தகவல் திணைக்களம் இந்த தகவலினை வழங்கியிருக்கிறது அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய கோவிட் பத்தொன்பது கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி ஐம்பது பேருடன் வழிபாடுகளை நடாத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக இங்கு அரச தகவல் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியிருந்த விடயமும் ஈழநாடினுடைய முதன்மை பகத்தில் என்று காணப்படுகிறது ஜாழ்பாணத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கனடாவில் கொலை என்றபடியும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அவற்றை பார்க்கலாம் கனடாவில் ஜாழ்பாணத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றவராக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இந்த விடயத்தினை அந்த நாட்டினுடைய போலீசாரும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் கடந்த சனிக்கிழமை மார்க்கம் பகுதியில் நாற்பத்தி ஐந்து வயதான மதன் மகாலிங்கம் என்பவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் இவரின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக அறிவித்த ஜோக் பிராந்திய போலீசார் அது தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் அவரது அவர் கொலை செய்யப்பட்டதாக ஜோர் போலீசார் நேற்று அறிவித்துள்ளனர் கடந்த ஆறாம் திகதி ரிலஸ் வீதி கிழக்கு மார்க்கம் வீதி சந்திப்புக்கு அருகாமையிலேயே மேரடல் வீதியில் உள்ள இல்லம் ஒன்றுக்கு வெளியில் கொலை சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஜாழ்ப்பாணம் குடும்ப சிட்டியை புறப்படமாக கொண்டவர் என்றும் அந்த விடயங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது கண்டிக்கின்றார் நாவல் என்ற விடயத்தை பார்க்கலாம் கொழுப்பிட்டியில் அமெரிக்க தூதரகத்தின் முன்பாகவும் லெப்டினன் சுற்று சுற்று வட்டத்தின் அருகிலும் நேற்று முந்திரம் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்தியமை கடுமையான விமர்சனங்கள் என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் தொடர்ந்து செல்கின்ற நிலையிலே கடுமையான விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாமல் ராயபக்ஷவும் இதனை கண்டித்திருக்கின்றார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நாமல் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முறையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் போலீசார் பெரும் பங்காற்றியுள்ளனர் எனினும் சில போலீஸ் அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கையை போலீசாரின் போலீசார் மீதான நட்பெயரை கெடுக்கும் என்றும் குறிப்பாக நாமல் ராயபக்ஷ குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த விடயங்களையும் இளநாள் தன்னுடைய முதன்மை பக்கத்திலே தாங்கியிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் வெளிநாட்டிலே நாங்கள் காணப்படுகிறது நாங்கள் வாழ்மை போன்றவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் முத ஆரம்பத்தில் அந்த விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தியிருந்து நீங்கள் வெளிநாடு மின் இதழினை படித்துக் கொள்வதாக இருந்தால் வெளிநாட்டினுடைய முகப்புத்தக தளத்துக்கு சென்றால் அந்த வெளிநாடு மின் இதழை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் கூட்டமைப்பினுடைய உருவாக்கம் அப்படி நிகழ்ந்தது என்ற தொடர்ச்சியான ஒரு பத்தி ஒன்று வெளிநாட்டிலே வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது அது இன்றைய தினம் பாகம் பதிமூன்றை அடைந்திருக்கின்றது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது அது போன்றுதான் உலக நடப்புகள் சர்வதேச நடப்பு சர்வதேச கிரிக்கெட் விளைய விடயங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் அதே போன்று விளையாட்டுகள் தொடர்பான விடயங்களையும் இங்கு சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது ஈழ நாடு ஆகவே நேர்களை நீங்களும் இது தொடர்பான மேலதிக விடயங்களை ஈழ நாட்டினுடைய முகப்புத்தக தளத்துக்கு சென்றால் விரிவாக அறந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக சிறிதொரு வர்த்தக விளம்பர இடைவெளி எடுத்துவிட்டு தொடர்ச்சியாக இணைந்திருப்போம்
தொடர்ந்து விளம்பரம் கொள்கிறோம் வர்த்தக விளம்பர இடைவெளி தொடர்ந்து தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை நாங்கள் விரிவாக உங்களுக்கு தருவதற்காக இருக்கின்றோம் ஆகஸ்ட் ஐந்தில் பொது தேர்தல் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானம் என்ற விடயம் என்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கலாம் பாராளுமன்ற தேர்தலை ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடத்துவதற்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களான அதன் தலைவர் மகிந்த தேச பிரிய ஜனாதிபதி சட்டத்தரனின் நலின் அபே சேகர மற்றும் பேராசிரியர் ரட்டஜீவன் கூல் ஆகியோர் நேற்று புதன்கிழமை கூடி தேர்தல் தினம் தொடர்பாக இறுதி தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்கள் இதன்படி ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி தேர்தலை நடாத்துவதற்கு தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேச பிரிய தெரிவித்துள்ளார் இந்த தீர்மானம் தொடர்பான வர்த்தகமானி அறிவித்தல் நேற்றைய தினத்தில் வெளியிடப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் பாராளுமன்றம் கடந்த இரண்டாம் தேதி கடந்த அதாவது கடந்த மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி கலைக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடத்துவதற்கு ஆரம்பத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த போது நாட்டில் ஏற்பட்டிருந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சுறுத்தல் நிலைமை காரணமாக தேர்தலை ஜூன் மாதம் இருபத்தி இருபதாம் தேதி ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் ஒத்திவைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனபோதும் தொடர்ந்து நிலைமை வளமைக்கு திரும்பாத காரணத்தினால் அந்த வாராக அந்த செய்திகள் இங்கே பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நிலைமைகள் சீராகாத காரணத்தினால் ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி தேர்தலை நடத்த முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தேர்தலை மீண்டும் ஒத்திவைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது இதன்படி தேர்தலை எப்போது நடாத்த முடியுமாக இருக்கும் என்பது தொடர்பாக கடந்த வாரங்களாக சுகாதாரத்துறையினருடன் கலந்துரையாளர்களை நடத்தி வந்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அவர்களின் ஆலோசனைகளுக்கு அமைய தேர்தலை நடத்தக்கூடிய தீ தினத்தை தீர்மானித்திருக்கின்றது இதன்படி ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றி தேர்தலை நடாத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்கு தேவையான ஆயத்தங்களை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு முன்னெடுத்து வருகின்றது இதேவேளை தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்களின் வேட்பாளர்களுக்கான வீரப்பிலக்கங்கள் மற்றும் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் நேற்று முன்தினம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுப்பினால் வெளியிடப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி நடைபெறவிருந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ள நிலையில் வர்த்தமானிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட உள்ளது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் நேற்று நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஏகமனதாக தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய இதற்கான வர்த்தகமானிய அறிவிப்பு கையெழுத்திட அறிவிப்பு கையெழுத்திடப்பட்டு அரசாட்சியகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்திகள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை விடயத்திலே முதன்மை செய்திகளிலே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இணைய விடயங்கள் தொடர்பாகவும் பதிமூன்று பேருக்கு நடாத்தப்பட்ட பிசிஆர் சோதனையில் எவருக்கும் தொற்றில்லை வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஆர் கேதீஸ்வரன் குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்கள் அவருடைய புகைப்படத்துடன் கூடியவாராக என்று தினக்குரல் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்த இந்திய புடவை வியாபாரி கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி இருக்கும் நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இணைவில் ஏழாலை பகுதிகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பதிமூன்று பேருக்கு நடாத்தப்பட்ட பரிசோதனையில் ஒருவருக்கும் தொற்றில்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதுகுறித்து வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஆர் கேதீஸ்வரன் குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்களும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அவர் குறிப்பிடுகையில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்து பின்னர் இந்தியா திரும்பியுள்ள புடவை வியாபாரி ஒருவர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளமை கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இணைவில் மற்றும் ஏழாலை பகுதிகளில் பதிமூன்று குடும்பங்களை சேர்ந்த அறுபதற்கு மேற்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர் இவர்களில் பதிமூன்று பேருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை கொழும்பில் நடாத்தப்பட்டது இதன்போது ஒருவருக்கும் தொற்றில்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதேபோல் நேற்று பதினைந்து பேருடைய இரத்த மாதிரிகள் பெறப்பட்டு பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பரிசோதனைகள் தொற்றில்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு பதினான்கு நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்தல் தொடரும் எனவும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் ஆர் கே தீஸ்வரன் அந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் அதாவது பதிமூன்று பேருக்கும் தொற்றில்லை என்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பதினான்கு நாட்களுக்கு கட்டாய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்ற விடயத்தையும் அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களிலே உள்ளடக்கி இருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களையும் நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது ஜால் இந்திய துணை தூதரகத்தின் அதிகாரிகள் 
தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் என்ற வடிவமும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அவை தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்த இந்திய பிரஜை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானமை கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் யாழ்ப்பாணம் இந்திய துணை தூதரகத்தில் பணியாற்றிய இரு அதிகாரிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான இந்திய பிரஜையை கொழும்புக்கு அழைத்து சென்ற அதிகாரி மற்றும் ஏற்கனவே யாழ்ப்பாணத்தில் உயிரிழந்த இந்திய பிரஜையின் மரண சார்ந்து தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவருமே இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது இந்தியாவிலேயே கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகிய அந்த நபர் கணேஷ் பாபு என்ற நபர் தான் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியதாக அவர் இந்தியாவிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த நபர் தான் யாழ்ப்பாணத்திலே புடவை வியாபாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக தங்கியிருந்து பின்னர் இந்த காலகட்டத்தில் அவர் இந்தியாவுக்கு கப்பல் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான அந்த நபரை இந்திய அந்த நபரை கொழும்புக்கு அழைத்து சென்ற அதிகாரி யாழ்ப்பாண துணை தூதரகத்திலே பணியாற்றுகின்ற ஒரு அதிகாரி அவர் தான் அழைத்து சென்றிருந்தார் அவரை கொழும்புக்கு அந்த அதிகாரியும் அதே போன்று ஏற்கனவே யாழ்ப்பாணத்தில் உயிரிழந்த இந்திய பிரஜையின் மரண சான்றிதழ் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மற்றொரு அதிகாரியுமாக இந்த இரண்டு பேரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதேவேளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிகாரிகளுக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இருவருக்கும் பிசிஆர் பரிசோதனைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதேவேளை அனலைத்தீவு தாக்குதல் சம்பவம் நால்வர் கடற்படையால் கைது என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஜால் அனலைத்தீவு பகுதியில் கடற்படையினர் மீது தாக்குதல் நடாத்திய குற்றச்சாட்டில் நான்கு பேர் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கடற்படை பேச்சாளர் தெரிவித்திருக்கின்றார் கடற்படை முகாமுக்கு நுழைந்து தர்க்கத்தில் ஈடுபட முயற்சித்தவர்கள் மீது கடற்படையினர் தாக்குதல் நடாத்தியிருந்தனர் இதனையடுத்து குறித்த நபர்கள் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக சென்ற நிலையில் அவர்களை பார்க்க சென்ற கடற்படையினர் வழிமறிக்கப்பட்டு கற்கள் போத்தல்களை கொண்டு தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தாக்குதலில் இரு கடற்படையினர் என்ற வாராக அந்த விடயங்கள் இங்கே தொடர்ந்து செல்கிறது பார்க்கலாம் நாங்கள் இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து அனலதை விடயங்கள் தொடர்பாக நேற்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளில் அந்த முழுமையான விடயத்தை அங்கே நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக விவரித்திருந்ததுமே இந்த இடத்திலே சுற்றி காட்டத்தக்க தக்கதாக இருக்கிறது இதேபோல தாக்குதல் காயமடைந்ததை அடுத்து தீவு முழுவதும் கடற்படையினரின் முற்றுகை இடப்பட்டிருந்தது தீவுக்குள் நுழைவதும் தீவிலிருந்து வெளியேறுவதும் தடுக்கப்பட்டு தேர்தல் நடாத்தப்பட்ட போதே தாக்குதல் நடாத்திய நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் காயமடைந்த இரண்டு கடற்படையினர் ஜால்பணம் போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் என்றும் சுட்டிக்காட்டியிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இணைய விடயங்களையும் இங்கு பார்க்கின்ற பொழுது மத வேறுபாடுகளின்றி தொல்பொருள் ஸ்தலங்கள் பாதுகாக்கப்படும் பாதுகாப்பு செயலாளர் கமல் குணரத்ன குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்களும் இங்கே காணப்படுகிறது மத வேறுபாடுகளின்றி கிழக்கில் தொல்பொருள் ஸ்தலங்கள் பாதுகாப்பதற்கான பொறுப்பு தமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு செயலாளர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணரத்ன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிழக்கில் தொல்பொருட்களை பாதுகாத்து முகாமித்துவம் செய்வது தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின் ஆரம்ப கூட்டம் நேற்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் இடம்பெற்ற போதே இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதுகாப்பு அமைச்சனுடைய செயலாளர் கமல் குணரத்ன அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக இரண்டாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் விரிவாக பார்க்கின்ற பொழுது சுகாதார தரப்பினரின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய என்ற வாராக இது மத வழி அதாவது அவர் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் இன மத வேறுபாடுகளின்றி கிழக்கில் உள்ள வரலாற்று தலங்களை எதிர்கால சந்ததிகளுக்காக பாதுகாப்பதற்காக ஜனாதிபதி செயலணிக்கு ஒத்துழைப்புகளை வழங்குமாறு இதன் போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கமல் குன்றத்தின தெரிவித்திருக்கின்றார் அதாவது இனமத வேறுபாடின்றி கிழக்கில் உள்ள வரலாற்று தலங்களை எதிர்கால சந்ததிக்காக பாதுகாப்பதற்காக ஜனாதிபதி செயலணிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் குறித்த வரலாற்று ரீதியான தொல்பொருள் தலங்களை மீள கட்டமைக்க மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்ய அனைத்து இனத்தவருடனும் ஜனாதிபதி செயலணி இணைந்து செயற்படும் என்றும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் இங்கு பாதுகாப்பு செயலாளர் அந்த நேற்று இடம்பெற்ற கூட்டத்திலே தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை உயர்வு என்ற விடயம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது இவை தொடர்பாக எங்களுடைய கால நேர பிரதான செயலிகளை நீங்கள் விரிவாக அந்த விடயங்களை அறிந்திருப்பீர்கள் ஆகவே நாங்கள் அந்த விடயங்களை தவிர்த்து கொண்டு தொடர்ச்சியான விடயங்களை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையிலிருந்து தமிழ் கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதும் மரண தண்டனையை தலைவர் நிறுத்தினார் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் கட்சி என்ற விஷயத்தை இங்கே காணப்படுகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எப்போது உருவாக்கப்பட்டதோ அப்போதே மரண தண்டனை கொடுப்பதை தேசிய தலைவர் நிறுத்திவிட்டார் ஏனைய போராட்ட இயக்கங்களுக்கும் 
எங்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது என புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் கந்தசாமி இன்பராசா தெரிவித்திருக்கக்கூடிய விடயங்கள் தான் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது திரகுரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை பக்கத்திலே அவை தொடர்பாக பார்க்கலாம் வவுனியாவில் தமிழரசு கட்சியின் என்ற மாறாக அந்த விடயங்கள் தொடர்ந்து செல்கிறது தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சீனராஜா அவர்களை சந்தித்தமை தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுதுதான் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் கந்தசாமி இன்பராசா இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கத்துவம் வகித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சீனராஜா அவர்களை புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் கட்சியின் சார்பாகவும் ஒன்றியத்தின் சார்பாகவும் வடக்கு கிழக்கு இணைந்து எமது போராளிகள் சந்திப்பை மேற்கொண்டுள்ளோம் கட்சி ஆரம்பித்து ஐந்து வருட காலமாக பயணித்த வேளைகள் கடந்த பிரதி சபை தேர்தலிலும் போட்டியிட்டுள்ளோம் இன்று எமது கட்சியை சர்வதேச ரீதியில் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயுதம் மௌனிக்கப்பட்ட பின்னர் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட கட்சி என இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அமெரிக்க தூதரகம் வந்து கட்சி ரீதியாக சந்தித்தது ஆனால் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கத்துவம் வகிக்கும் தமிழரசு கட்சி தலைவர் எம்மை போராளிகள் என்ற வகையில் இன்று சந்தித்ததாக தெரிவித்திருந்தார் வாக்குகள் சிதறப்படாது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வேலை சேர்க்க வேண்டும் எமது தேசிய தலைவர் இருக்கும் போது தேசிய பட்டியலுடன் இணைந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆசனங்களை பெற்றது பல தரப்பட்ட கட்சிகளை உள்வாகியிருந்தார் சில கட்சிகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கொள்கை மற்றும் செயற்பாடு காரணமாக அதிலிருந்து பிரிந்து சென்று வடக்கிலும் கிழக்கிலும் புதிய கட்சிகளை உருவாக்கியுள்ளார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் புனர்வால் அளிக்கப்பட்ட பனிரெண்டாயிரம் விடுதலை புலிகள் இன்னும் பல கட்சிகளை உருவாக்க இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் எங்களை உள்வாங்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு இருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமை இந்த பொறுப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிருக்கிறார் எங்களை அவர்கள் உள்வாகினால் இன்னும் பத்து வருடத்தில் மீண்டும் இருபத்தி இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வர முடியும் நாங்கள் இறுதிவரை போராடி புனர்வாழ்வு பெற்று வந்தவர்கள் எங்களுடைய கருத்துக்கும் ஏனி ஆயுதம் தாங்கிய கட்சிகளின் கருத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது மேற்தட்டு அரசியல்வாதிகள் விட்ட பிழை காரணமாகவே போராளிகள் பிரிந்து நிற்கின்றார்கள் ஆகவே எமது புரிந்துணர்வு கடிதத்தை ஏற்று போராளிகள் பிரிந்து செல்லாமல் இருக்க கூட்டமைப்பு எம்மை உள்வாங்க வேண்டும் நாங்கள் இன்றும் வீடு காணி வருமானமின்றித்தான் இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு பாராளுமன்றம் போக போகணும் வீடு கட்டணும் சொகுசு வாகனம் ஓட்டணும் என்று ஆசை இல்லை வீதியில் உண்ணாவிரதம் இருந்து சாவதற்கும் இன்று நாம் தயாராகத்தான் இருக்கின்றோம் எங்களை இணைத்து கொள்ளாவிட்டால் நாம் இவர்களுக்கு எதிரான பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் எனவும் சுட்டிக்காட்டிருக்கின்றார் புனர்வாழ் அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் கட்சியினுடைய தலைவர் கந்தசாமி இன்பராசா அந்த விடயங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையிலே நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இணைய விடயங்களையும் இங்கே நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையில் இருந்து பார்க்கிற பொழுது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமை உலகம் முழுவதும் மோசமடைந்து வருகிறது உலக சுகாதார அமைப்பு என்றபடியும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமை உலகம் முழுவதும் மோசமடைந்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை தெரிவித்திருக்கிறது கொரோனா வைரஸுக்கு உலகளாவில் எழுபது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் பகுதிகளிலே நாற்பது லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் உயர்ந்திருப்பதாக நான்கு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயர்ந்திருப்பதாகவும் இங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பு குறிப்பிட்டிருக்கூடிய விடயங்கள் தான் காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனிய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகை நாங்கள் ஏனிய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகை இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக இன்று வெளிவந்திருப்பது தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்து என்ற விடயம் தான் இன்று வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருக்கிறது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினுடைய தவிசாளர் மகிந்த தேசப்பெரியவனுடைய புகைப்படத்துடன் கூடியவாறாக அந்த செய்திகள் இன்று பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏற்கனவே நாங்கள் தேர்தல் தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பாக இணைய பத்திரிகைகள் அதே போன்று இல்லைநாடு அதே போன்று தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகைகள் இருந்து அந்த விடயங்களை தந்திருந்தோம் நேற்று தினம் கூட நாங்கள் வந்த உடல் சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது உங்களுக்கு அந்த விடயங்களை உடனுக்குடன் வழங்கிக் கொண்டிருந்தோம் ஆகவே விளம்புரி பத்திரிகையினுடைய தேர்தல் தொடர்பான செய்தியை நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டு ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பார்க்கலாம் முப்பத்தி இரண்டு பவுன் நகை வால்முனையில் கொள்ளை தெலிப்பளை அம்பனையில் சம்பவம் என்றபடியும் இங்கே காணப்படுகிறது முகமூடி அணிந்த கொள்ளை கும்பலினால் வால்முனையில் முப்பத்தி இரண்டு பவுன் தங்க நகை மற்றும் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் என்பன கொள்ளையிடப்பட்டிருப்பதாகவே அந்த செய்திகள் காணப்படுகிறது அவற்றை பார்க்கலாம் பதினைந்தாவது பக்கம் நோக்கி அந்த செய்திகள் நகர்ந்து செல்கின்றது தெலிப்பளை அம்பனை பகுதியில் இந்த திட்ட சம்பவம் பதிவாகி இருக்கின்றது இந்த சம்பவம் நேற்று அதிகாலை தெல்லிப்பளை அம்பனை பகுதியில் அம்பனை சந்திக்கு
இது தொடர்பில் தெளிப்பளை போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகிறது வளம்புரி பத்திரிகை அந்த செய்திகளிலே சுகாதார விதிமுறைகளை மீறி தேர்தல் பிரசாரம் செய்தால் சட்ட நடவடிக்கை போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சாலிய சேனாரத்தின குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்களை இங்கே பார்க்கலாம் சுகாதார பிரிவினரால் வழங்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கு அமையவே அமையவே பொது தேர்தல் பிரசார கூட்டங்களை முன்னெடுக்க அரசியல் கட்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்ட விதிகளை மீறி செயற்படுபவர்கள் தொடர்பில் போலீசார் அவதானமாக இருப்பதுடன் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் தயாராக இருப்பதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சாலிய சேனாரத்தின குறிப்பிடக்கூடிய மேலதிக விடயங்களை பார்க்கலாம் இங்கு பதினைந்தாவது பக்கத்திலிருந்து போலீஸ் தலைமையகத்தில் நேற்று புதன்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடக வீராளர் சந்திப்பின் பொழுதுதான் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பொது தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சுகாதார விதிமுறைகள் தொடர்பில் சுகாதார பிரிவு உரிய தரப்பினருக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது இந்த விதிமுறைகள் தொடர்பில் போலீஸ் தலைமையகத்திற்கும் சுகாதார பிரிவு ஆரம்பித்திருக்கிறது அதற்கு அமைய அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் இது தொடர்பில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது சுகாதார பிரிவின் ஆலோசனைகளுக்கு அமைய தேர்தல் பிரசாரங்கள் பிரசார நடவடிக்கைகள் மற்றும் கூட்டங்கள் இடம்பெறுகின்றதா என்பது தொடர்பில் போலீசார் அவதானமாக இருப்பதுடன் சுகாதார பிரிவினரின் விதிமுறைகளை மீறி செயற்படுபவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் போலீசார் தயாராக இருப்பதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சாலிய சேனாரத்தின குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது வளம்புரி பத்திரிகையில் அனைத்து பூங்காக்கள் மிருக காட்சி சாலைகள் சரணாலயங்கள் ஜூன் பதினைந்து முதல் திறக்க அனுமதி கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த முகமாக நாடலாவிய ரீதியில் மூடப்பட்டிருந்த அனைத்து பூங்காக்கள் சரணாலயங்கள் மற்றும் மிருக காட்சி சாலைகள் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளதான செய்தியும் இங்கே காணப்படுகிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது விரிவாக இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சுற்றாளர் அமைச்சர் எஸ் எம் சந்திரசேன் இந்த விடயங்களை தந்திருக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டலுக்கு அமைவாக உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்காக சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட இருக்கின்றன எனினும் சுற்றுலா பயணிகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான சுகாதார விதிமுறைகளுக்கு அமைவாகவே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இந்த இடங்களுக்கு விரிவு காட்சி சாலைகள் பூங்காக்கள் சரணாலைகளுக்கு சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் தான் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றது இதேவேளை பிறந்த நாள் என்று தமிழக எம்எல்ஏ நடமன்றபடியும் மிக சுட்டிக்காட்டப்படுகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய அன்பழகன் நேற்று தினம் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்திருந்தார் அந்த விடயம் தான் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இவை தொடர்பாக எங்களுடைய செய்திகளிலும் நாங்களும் உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் அதாவது கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த தமிழக திராவிட முன்னேற்ற கழக எம்எல்ஏ அன்பழகன் நேற்று உயிரிழந்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் என்றவாறாக அவருடைய விடயம் தொடர்பாக இங்கே பதினைந்தாவது பகுதியில் பார்க்கலாம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே அவர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையிலே உயிரிழந்தார் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கிழணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அன்பழகன் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டாம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் சென்னை மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக பணியாற்றி வந்ததுடன் இவர் திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் விநியோகஸ்தராகவும் இருந்து வந்தவராவார் இதேவேளை அன்பழகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி பிறந்தார் தற்போது அவருக்கு அறுபத்தி இரண்டு வயதாகின்றது இந்த நிலையில் அவரது பிறந்த தினத்தில் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அன்பழகனுடைய பிறந்த தினம் நேற்று தினம் அதன் அடிப்படையில் தான் அவர் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்திருந்தார் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார் அவை தொடர்பான தகவல்களை நேற்று தினம் நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் இந்திய ஊடகங்களிலும் இந்த விடயங்களை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது ஏனைய விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது முல்லைத்தீவு உறவிற்கு கொரோனா என்ற விடயத்தை பார்க்கலாம் நேற்று புதன்கிழமை ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை மற்றும் ஜாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக வைத்தியப்பீட வைத்தியப்பீட ஆய்வுக் கூடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த பரிசோதனைகளின் பொழுது ஒருவர் கொரோனா தொற்று இருப்பதாகவே அந்த விடயங்கள் இங்கே சுற்றி பல்கலைக்கழக மருத்துவத்தில் நூற்றி பத்தொன்பது பேருக்கான கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் முல்லைத்தீவு இலங்கை விமானப்படை தனிமைப்படுத்தல் மையத்தில் தங்கியிருந்த முல்லைத்தீவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஜாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலையினுடைய பணிப்பாளர் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்கள் தான் இங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது பேருக்கு இந்த பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையிலே முல்லைத்தீவு இலங்கை விமானப்படை தனிமைப்படுத்தல் மையத்தில் தங்கியிருந்த முல்லைத்தீவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஜாழ்ப்பாணம் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒருவர் ஆகியோரை இவ்வாறு பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகவும் 
ஜால்பாடம் பொது நாள் வைத்தியசாலையினுடைய பணிப்பாளர் டாக்டர் டி வைத்தியமூர்த்தி சத்தியமூர்த்தி குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்களை தான் நாங்கள் இங்கே பார்த்திருந்தோம் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக சிறிதொரு பெர்த்த குழம்பு இடைவெளி எடுத்து விடு தொடர்ச்சியாக நினைந்திருப்போம் தொடர்ந்து முடிந்திருக்கின்றோம் வர்த்த குழம்பு இடைவெளி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் உதகன் பத்திரிகையினுடைய செய்திகள் தொடர்பாக பார்க்கலாம் உதகன் பத்திரிகையினுடைய அன்றைய முதன்மை செய்தியாக வெளியாக இருந்தது ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டிய விடையந்தான் பொதுத் தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஆசனங்களுக்காக ஏழாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் போட்டுகின்ற விடையம் உதயன் பத்திரிகையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது ஏற்கனவே நாங்கள் பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் ஆகவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் தவிர்த்துக் கொண்டு ஏனைய விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இணைவில் ஏழாலையில் எவருக்கும் தொற்றுள்ள அதாவது இந்திய புலமை வியாபாரியுடன் தொடர்பில் இருந்த சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அல்லது அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பதிமூன்று பேருக்கான பேசிஆர் பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த விடயம் தொடர்பாக வடமாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் டாக்டர் கே தே சுரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகைகள் இருந்து விரிவாக பார்த்திருந்தோம் அந்த விடயம் தான் இங்கே உதயன் பத்திரிகைகளும் காணப்படுகிறது ஆகியனால் அந்த விடயங்களை நாங்கள் இங்கே தவிர்த்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக இணைய விடயம் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் முஸ்லீம்களிடம் வாக்குகளுக்காக கையேந்தோம் ராயபக்ஷக்களின் சகா விமல் கூறுகின்றார் என்ற விடயத்தை பார்க்கலாம் வாக்குகளுக்காக ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் தமிழ் முஸ்லீம் மக்களிடம் நாம் கையேந்தவில்லை அதே போல் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் அவர்களிடம் கையேந்த மாட்டோம் அவர்கள் விரும்பினால் எமது வெற்றியின் பங்குதாரர்களாக மாறலாம் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா பொதுமக்கள் முன்னணியின் பங்காளி கட்சியான தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவரும் அமைச்சருமான விமல் வீரவன்ஸ் என்ற அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மூன்றாவது பகுதியிலிருந்து நாங்கள் அந்த விடயங்களை பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ளது என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு உத்தியோகபூர்வமாக நேற்று அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் தேர்தல்கள் குறி தேர்தல் குறித்து நேற்று கருத்து வெளியிடும் போதே விமல் வீரவன்ஸ் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாங்கள் தமிழ் முஸ்லீம் மக்களின் எதிரிகள் அல்ல அவர்கள்தான் எம்மை எதிரிகளாக பார்க்கின்றார்கள் அதனால் தான் அவர்களின் ஆதரவுக்காக ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாம் காத்திருக்கவில்லை நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் அவர்களின் ஆதரவை வேண்டி நிற்க நாம் தயாரில்லை ஏனெனில் தமிழ் முஸ்லீம் மக்களின் ஆதரவின்றி மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பழத்தை பொதுமக்கள் முன்னணி பெறும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் பெரும்பாலான தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளரான சயித் பிரமதாசாவுக்கே வாக்களித்தார்கள் ஆனால் தமிழ் முஸ் தமிழ் முஸ்லீம் மக்களால் அவரை வெல்ல வைக்க முடிந்ததா வடக்கு கிழக்கில் உள்ள எண்பது விதத்துக்கும் அதிகமான தமிழ் முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் சயித் பிரமதாசாவுக்கு வாக்களித்த இறுதியில் அவர் தோல்வியையே அடைந்தார் இன்று அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்புரிமையில் இருந்து கூட தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளார் வேறு பழியின்றி முகவரியற்ற ஒரு கட்சிகள் பொதுத் தேர்தலில் அவர் போட்டியிட வேண்டிய நிலைமை வந்துள்ளது ஜனாதிபதி தேர்தலில் பெரும்பாலான பௌத்த சிங்கள மக்கள் கோட்டாபே ராயபக்ஷவுக்கே வாக்களித்து அவரை அமோக வெற்றியடைய வைத்தார்கள் எனவே அவர் தலைமையிலான இந்த அரசையும் பொதுத் தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் தனி ஆட்சி அமைக்கும் வகையில் பௌத்த சிங்கள மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் அவர்களின் வாக்கு பொதுமக்கள் முன்னணியின் தாமரை மொட்டு சின்னத்துக்கு அதுவே இலங்கை அரசியல் வரலாற்றின் வெட்டி சின்னமாகும் என்றும் இங்கு விமல் வீரவன்ச குறிப்பிட்டக்கூடிய விடயங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளே இணைந்திருந்தது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையிலிருந்து ராயுதவுக்கு பணிகின்ற விடயத்தை பார்க்கலாம் சர்ச்சைக்குரிய வெள்ளைவான் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு தொடர்பில் கடந்த மே பதிமூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு விளக்க மறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ராயுத சேனாரத்தின மீண்டும் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் கொழும்பு மேலதிக நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் குறித்த பிணை உத்தரவு நேற்று வழங்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அவை தொடர்பான விடயங்களையும் இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம் இவை தொடர்பில் எங்களுடைய செய்திகளிலும் நாங்களும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி இடம்பெற்ற வெள்ளைவான் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு வழக்கு தொடர்பில் முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் ராயுத சேனாரத்தின கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி லங்கா தனியார் வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார் எனினும் அவர் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டதோடு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டார் வைத்தியசாலையில் தொடர்ந்தும் சேர்க்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றம் பிணை வழங்க உத்தரவிட்டது ஆயினும் குறித்த நீதவான் நீதிமன்றத்தின் பிணை உத்தரவை எதிர்த்து சட்டமாதிபரினால் ஜனவரி எட்டாம் தேதி மீளாய்வு மனு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது 
குறித்த மனுவுக்கு அமைய கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் கடந்த மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி அவரது பிணையை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அவரை நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்துமாறு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவுக்கு கொழும்பு பிரதான நீதிமன்றம் லங்கா ஜெயரத்ன உத்தரவிட்டிருந்தார் அதே தினத்தில் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவில் முன்னிலையான ராய் தசினரத்ன கைது செய்யப்பட்டு கொழும்பு பிரதான நீதிமன்ற நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து அவருக்கு மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை விளக்க மறியல் விதிக்கப்பட்டது இவ்வழக்கு தொடர்பில் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு குறித்த பிணை மனு பரிசீலனையை மற்றொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுமாறு சட்டம் அதிபர் திணைக்களம் விடுத்த வேண்டுகோளை தொடர்ந்து கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி குறித்த வழக்கை கொழும்பு மேலதிக நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவதாக லங்கா ஜெயரட்ன அறிவித்தார் முன்னாள்ாய்தவுக்கு சங்கரி தவராசாவின் அனுசரணைகள் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வி தவராசா அனில் சில்வா ஆகியோர் மண்டல மன்றிலே முன்னிலையாக இருந்தனர் என்றும் அந்த விடயங்களையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றது இங்கு உதயன் பத்திரிகை அதோ அத்தோடு பார்க்கலாம் மடு பெருவிழாவிலும் கட்டுப்பாடு தொடரும் மன்னாராயர் இமானுவேல் தெரிவிப்பட்ட விடயத்தை பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி இம்முறை மடு மாத பெருவிழா முன்னெடுக்கப்படும் இதன்படி திருவிழா திருப்பலி மட்டும் இம்முறை இடம்பெறும் பொதுமக்கள் வீடுகளில் இருந்தவாறு நேரடியில் திருவிழா திருப்பலியை காணலாம் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் மாவட்ட ஆயர் இமானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகை மடு திருவிழா தொடர்பில் மன்னார் மாவட்ட செயலாளர் சி ஏ மோகன்ராஜ் தலைமையில் மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நேற்று கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடலில் மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் இமானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகை மடு பரிபாலகர் அருள்பணி பெப்பி சோசை அடிகளார் அதே போன்று குறு முதல்வர் ஏ விக்டர் சோசை அடிகளார் மன்னார் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் குணபாலன் உட்பட பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சுகாதார மற்றும் முக்கிய திணைக்கள அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டார்கள் இதன் பொழுதுதான் இந்த விடயம் தொடர்பாக இங்கே சுட்டிக்காட்டியிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது மடு பெருவிழாவிலும் கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்று மன்னர் ஆயர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த விடயங்களை நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையிலே பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது உதயன் பத்திரிகையில் மேலும் சில விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஐம்பது பேருடன் வழிபட ஜூன் பன்னிரெண்டு முதல் அனுமதி என்ற விடயம் குறிப்பிடப்படுகிறது இவை தொடர்பாக விரிவாக பார்த்திருந்தோம் ஒற்றுமையை விரும்பாதோரின் சதிய கல்வீச்சி தாக்குதல் விகாராதிபதி சுட்டிக்காட்டி நாக விகாராதிபதி சுட்டிக்காட்டிய விடயங்கள் எங்கள் உதயன் பத்திரிகையுடைய முதன்மை பகுதியிலே குறிப்பிடப்படுகிறது இவைதான் இன்று ஜால்பன கூட நான்கு பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கின்றன அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஞாபகப்படுத்தியது போன்று ஈழநாடு மின்னிதழினை நீங்கள் வெளிநாட்டினுடைய முக புத்தக தளத்திலே பார்வையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் உங்கள் சுட்டிக்காட்டுகள் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் டான் செய்திகளுடன்